Beh, la raga, rieccoci su un case star rail, siamo nel creator experience server e sto provando in tutte le forme e in tutte le salse fake show con diversi team e diverse composizioni, diverse build e quindi oggi voglio parlarvi un attimo della differenza che c'è tra una bronia lenta e una bronia veloce con lei, visto che lo provate in entrambi i casi. Per quanto riguarda la bronia lenta, quindi iniziamo da quella, chiaramente giochiamo una bronia, c'è un 34 speed e non dobbiamo aggiungergli effettivamente nient'altro a livello di speed perché fake shaw ne ha 112 di base, ci aggiungiamo le scarpe e la giochiamo semplicemente più lenta di lei. Attenzione questa la fate solamente se bronia non è Eidolon 2, ok? Perché dall'Eidolon 2 in poi chiaramente poi bronia dà speed in più e lì passiamo una build veloce di bronia e cambiamo totalmente anche quella di fake shaw. Ma per quanto riguarda la bronia lenta... È molto semplice, Fake Shaw skill, Bronia la porta su e continua così, ok? Il classico setup di Bronia che fa fare una doppia azione alla nostra Fake Shaw. Ora, per quanto riguarda chiaramente il rendimento, non rende quanto avere qualsiasi altro support, ok? Non rende quanto Sparkle perché ha problemi di skill point, non rende quanto Robin perché non dà gli stessi buff con costanza e soprattutto ha una spesa di skill point lei personale esagerata, dove Fake Shaw non aiuta, perché Fake Shaw è un personaggio che vuole skillare tutti i turni per generare più stack per la sua ultimate, effettivamente. Quindi, molto semplicemente, il team funziona perché Fake Shaw è molto 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 forte, eh? a prescindere da che cosa fate. L'unica cosa è, uno, la spesa di skill point. Spendiamo veramente tanti skill point e dobbiamo giocare per forza marzo 7 in vicino, perché è un personaggio che effettivamente genera parecchi skill point grazie alla sequenza di attacchi base che fai, advance forward eccetera eccetera eccetera, in realtà chiaramente anche Topaz va bene in quel caso lì. Se posso essere onesto, la bronia lenta funziona, però ci sono troppe altre scelte, c'è Joe Shaw, c'è Sparkle, c'è Pela addirittura, c'è ehm, Robin, ci sono qualsiasi altra versione di triplo DPS magari con mods più march e sono tutte cose che secondo me funzionano meglio. Quindi yep, l'abbiamo provata, ovviamente funziona perché Fake Shaw è bella, forte a prescindere, solo che il fatto che ogni tanto Fake Shaw si ritrova a fare degli attacchi base perché mancano degli skill point è un po' un problema. Con Brogne 1 a volte potete risolvere questo problema, ma è un po' RNG, è un po' random, quindi non è detto effettivamente che riuscite a fare dei clear decenti, ogni tanto veramente vi trovate a fare questi attacchi base che... Sono abbastanza insopportabili, ok? Devo essere onesto perché vuoi fare la skill, perché la skill ti fa fare follow up attack, la skill ti aumenta l'attacco, il follow up attack ti aumenta il damage e guadagni due stack della ulti, no? Quindi eh, si crea un po' questo problema, ma comunque vi lascio finire lo showcase e passiamo all'altra bronia.
Per quanto riguarda invece la brogna veloce, il concetto è molto semplice. Brogna a D2 ci dà 30% di speed e giochiamo con Marcio se in vicino che ce ne dà un altro 10,x in base a quanto avete livellato effettivamente la vostra skill, ok? Il concetto è semplice, giochiamo una fake show lenta di base a 112, ma gli mettiamo due roll di speed in più con Bronia a 160.1 minimo, quindi 161 fate, ok? Ora, questa fake show con 116 speed, Bronia 161, cosa succede? Molto semplicemente Bronia portando su fake show dopo essere stata buffata da marzo 7, gli dà il 30% di speed e d'ora in poi fake show finisce sempre sopra Bronia in modo che Bronia possa ritirarla su ogni volta, ok? Ovviamente consigliate la sua signature e le 1 di base ce l'avete perché io l'ho provata a minimo a D2 e a D4 e a D4 vi fa un follow up a D4 Bronia vi fa un follow up ogni volta che Marcio tira un attacco base per farvi capire e, um, che vi dà quelle stack in più per la ulti e onestamente questa versione rende tremendamente bene ok? lasciate stare le 4 rende bene a D2 dove facciamo Bronia effettivamente a 161 speed con Fake Shao a 116 e Marcio 7 vicino abbiamo bisogno di Marcio 7 per quei roll di speed in più ovviamente senza Marcio 7 dovete buildare tot speed a Fake Shao in base a quanta viene da Marcio quindi la cosa migliore che potete fare per capire quanta speed vi serve è entrare in game con Fake Show, farvi buffare da Marcio e vedere Marcio quanta speed vi buffa, ok? Cioè, letteralmente, questo è il modo più semplice che c'è. E in base a quello, quella speed che vi buffa, dovete aggiungere di stato se non volete giocare Marcio, ma volete giocare, ad esempio, eh, Topaz, ok? Anche perché Topaz è un altro fisico che può andare solamente di attacchi base. Quindi quello è qualcosa che può funzionare, effettivamente. In ogni caso, questa Bronia veloce che la porta su, quindi ci dà un uptime maggiore su tutti i buff di Bronia, ci dà un uptime maggiore su Fake Show, risulta effettivamente nel, eh, in dei clear abbastanza puliti, devo essere onesto. Come build potete mettere quello che volete su Bronia, onestamente potete letteralmente mettere quello che volete ehm, a patto che raggiungiate la speed e abbiate un crit damage decente, io solitamente consiglio di mirare a 200 crit damage e nel caso di Bronia 2 160 di speed, la stessa cosa in realtà vale, vale poi per quella lenta, solo che fate 134 speed e magari avete più spazio per buildare più crit damage, ok? Come planner potete tranquillamente giocare il broken kill, visto che vi dà crit damage a lei, crit damage a fake show e va bene così, il Lushaka... Non è male in realtà, il Lushaka ci dà Energy Ragion, dà attacco a Fake Show visto che è in prima posizione, quindi anche un'altra un ottima opzione. Quindi, yep, direi che mi sono trovato bene con la Bronia 2, ovviamente anche qui eh, non raggiungeva il risultato di una Sparkle con Signature o di una Robin o di uno Zhao Shou con Signature chiaramente, però tutto sommato fa il suo, quindi se volete giocarla con Bronia è validissimo e potete farlo. Vi lascio finire lo showcase in questo caso e noi ci vediamo al prossimo video e grazie per aver guardato.